ஏற்கனவே நாங்கள் கடைசியாக படித்த லெசனில் மின் சக்தியை பற்றி தான் படித்தோன்றிருந்தாங்கள் அதில் அலகுகளை பற்றியெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாங்கள் இப்போ கடைசியாக நாங்கள் இப்போ மின் சக்தின வர்த்தக அலகு அதாவது எங்களுக்கு வீட்டுக்கு மின்சாரம் வருது அந்த மின்சாரத்துக்கு உரிய கட்டணத்தை நாங்கள் பே பண்ணுறோம் அது என்னத்தில் அளக்கிறதுன்னு பார்த்தால் அது கிலோ வெட் அவர்லண்ட அலகில் அளக்கப்படுது கிலோ வெட் அவர் கிலோ வெட் அவர் அண்ட் ஆயிடும் நீங்கள் மீட்டரில் போய் பார்க்கலாம் வீட்டில் மின்சாரம் கணிக்கப்படுற யூனிட் கணிக்கப்படுற மீட்டரில் போய் பார்த்தீங்களா தெரியும் கிலோ வெட் அவர் அண்ட் இருக்கும் அப்போ கிலோ வெட் அவர் அண்ட் என்னென்னு நாங்கள் விளங்கப்படுத்துகிறோம்டா ஒரு கிலோ வெட் வெலு உள்ள மின்சாரம் ஒரு மண்ணுத்தி ஆரத்தில் பாவிக்கைக்கு தேவைப்படுற சக்தி ஒரு கிலோ வெட் வெலு உள்ள மின்சாரம் ஒரு மணித்தி ஆரத்தில் வெளிப்படுத்தும் சக்தி ஒரு கிலோ வெட் அவர் அண்ட் சக்தி அப்போ அதில் நான் உங்களுக்கு இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு கொண்டு காட்டுறேன் இது ஒரு பாஸ் பேப்பரில் வந்த கேள்வி ஒரு ஒரு கிலோ வெட்டிற்கான செலவு அஞ்சு ரூபா அது முந்திய இப்போ ஏதோ நான் நினைக்கிறேன் முதல் அது இப்போ ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கு முப்பது ரூபா வரையும் போகுது ஒரு யூனிட்டிக்கு அப்போ ஒரு கிலோ வெட்டிற்கான காசு அஞ்சு ரூபா தடை வந்து தடை அறுபதும் ஆனால் மின்சாரத்தை இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் வளங்களின் மூலம் ஆறு முடத்தை செயற்படுத்துக்காகவும் செலவு இப்போ முதல் இதுக்கு உருவாகிற சக்தியை பார்த்தோம்னா சக்தி என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் விஐடி விஐடி என்ற சக்தியை பார்த்தோம்னா விஐடி இதுதான் சக்தி அப்போ விஐடி என்று பார்க்க வி வந்து தந்திருக்கு அப்போ ஐ தரையில் ஆனால் ஐ வந்து அறுபதோம் தடைக்கு குறுக்கே தான் இந்த மின்சாதனம் வந்து அறுபதோம் தடையாக இருக்குது அப்போ அது இருநூற்றி ஓ நாற்பது வோல்ட் அழுத்த வேறுபாடில் பாவிக்கப்படுது பாவிக்கப்படுது அப்போ இதன் விட அந்த மின்னோட்டத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் தான் வி ஓ ஆர் அப்போ இதை இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் இப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதை முதலே பார்த்துருக்கணும் அப்போ இப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆர் இன்டு டி நாங்கள் தானே அப்போ வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆர் இன்டு டி ஏண்டா அப்போ இருநூற்றி நாற்பது இந்த வர்க்கம் ஆர் வந்து அறுபது இதானே அது இது இப்போ இதுமையாக நேரம் இல்லாட்டி வலு வெட்டில் வந்துருக்கு அப்போ இந்த வெட்டை நாங்கள் கிலோ வெட் ஆக்கும் அப்போ கிலோ வெட் ஆக்க என்ன செய்யணும் இதை ஆயிரத்தால் பிரிக்கும் பத்து மூன்றால் பிரிக்கணும் அப்போ வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆர் டீயை விட்டு காய்ச்சி முடியா வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆர் வந்து வலுவாக அமையும் அப்போ அது இந்த விட வந்து வெட்டில் அமைஞ்சிருக்கு அப்போ கிலோ வெட் ஆக்கணுமென்று சொன்னால் ஆயிரத்தால் பிரிக்கணும் பிரித்து போட்டால் இனி நேரம் அப்போ இந்த மின்சாரம் இவ்வளோ நேரம் செயல்படுத்த போகிறோம் ஆறு நிமிடத்துக்கு செயல்படுத்த போகிறோம் இப்போ ஆறு நிமிடம் என்று சொன்னால் அது எத்தனை மணி தியாலம் ஓ அது ஆறு இங்கில் அறுபது சரி தானே ஆறு நிமிடத்துக்கு செயல்படும் இப்போ ஆறு இங்கில் அறுபது இந்த ஓட்டம் என்று சொன்னால் ஓட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் இது வந்து கிலோ வெட் அவரில் ஆன்சர் வந்துடும் இந்த விஐடி வந்து கிலோ வெட் அவரில் ஆன்சர் அப்போ இதே நாங்கள் சுருக்கி போட்டு இதுக்குரிய செலவு பார்க்குறோம் ஒரு கிலோ வெட் அவருக்கு அஞ்சு ரூபா வேண்டாம் இதுக்குரிய செலவு நாங்கள் மாற்றப்படலாம் இது அந்த இதில் பாஸ் பேப்பரில் வந்து கேள்வி அப்போ இப்படி தான் இந்த கிலோ வெட் அவருக்கு உரிய செலவை கணிக்கிறது வடிவாடங்கணும் விஐடி விஐடியில் விஐடியில் இந்த விஐ என்றது வேலு நேரத்தால் பிரிஞ்சால் வேலு கண்டு வேலு சக்தி விஐடி நேரத்தால் பிரிஞ்சால் வேலு கண்டு வேறு ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருந்தாங்க வலுவை பற்றி அப்போ அந்த வலுவை முதல் கிலோ வெட்டாக மாற்றும் கிலோ வெட்டாக மாற்றி போட்டு இது நேரத்தை அவருக்கு மாற்றி விட்டோம் என்று சொன்னால் கிலோ வெட்டாக வரல இந்த விஐடி என்றது வேறு சக்தி என்றது வேறு அப்போ இதுதான் இலகுவான முறை ரைட் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் புதிய பகுதி ஒன்றுக்கு போகிறோம் அதாவது வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருந்தாங்க மின்னொண்ட ப உற்பத்தி செய்கிற முதலாவது பகுதியில் பார்த்துருந்தாங்க மின் அமையோணும் என்றால் அதாவது மின்னோட்டம் வரணும் என்று சொன்னால் ஒரு அந்த கடத்தி குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு உருவாக்கப்படுவோம் அப்போ அந்த கடத்தி குறுக்கே அழுத்த வேறுபாடு உருவாக்கப்படுவோம் என்று சொன்னால் அந்த கடத்தி குறுக்கே அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கித்தான் நாங்கள் மின்னோட்டத்தை செலுத்துகிறோம் அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது கலத்தை பற்றி தனியாக தான் பார்த்தாங்க இது குறுக்கே அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கு அப்போ இது குறுக்கே அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கணும் என்று சொன்னால் 
இதனோடாக மின்னோட்டம் போய்கொண்டிருக்கும் இதான் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ இங்கே வெவ்வேறு இப்போ அந்த அழுத்த ஒரு வாட்டை தான் அப்போ அதை மின் இயக்க விஷயம்னு கதைக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே நான் ஒரு குறிக்கப்பட்ட வெவ்வேறு மின் இயக்க விசைய முதல்களை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அந்த இதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் இங்கே நாங்கள் மின்னோட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் சரிதானே அப்போ முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் மின் ரசாயன களமண்டு சரிதானே அப்போ அப்போ மின் ரசாயன களமண்டாக நான் இதை பற்றி திருப்பாமல் இருக்க வர வேண்டி கிடக்க என்ன அதில் என்ன வண்டி அழுத்தம் உருவாக்கப்படுதுண்டு அப்போ இது நீங்கள் ஏற்கனவே அப்போ இதில் பார்த்து நீங்கள் ஓலை வெள்ளையும் இல்லைட்டாம் அம்மாமரே துவங்கிடுது அப்போ மின்கலம் அது சாக சாய இப்படி நாங்கள் இந்த மின்கலத்தை குறியீடு செய்து கொள்கிறோம் அப்போ இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே மின் பகுப்பால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இப்போ ஹெச்ஓஎஸ்ஓஃபோ இருக்கும் அது இந்த மின் பகுப்பால் எளிய காலத்தில் ஹெச்ஓஎஸ்ஓஃபோ இருக்கும் மின் பகுப்பால் ஒரு முனையை நோக்கி அயன்கள் நகர்றதால் எங்களுக்கு இங்கே அழுத்த வேறுபாடு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு மின்னோட்டம் பெறப்படும் சரிதானே அப்போ இதில் ஒரு மின்வாய் சய அழுத்தத்துக்கு பேமெண்டாக போகும் இன்னொரு மின்வாய் சக அழுத்தத்துக்கு பேமெண்டாக போகும் அதை பற்றி இருக்கா திருப்பி இருக்கா பார்ப்போம் மின்கலத்தை பற்றி பார்க்க வேண்டி கிடக்கும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்குறது வந்து ஞாயிற்றுக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் சோழ பேனல் அண்டு இப்போ அதுவும் எங்களுக்கு பிஎன் ஜங்ஷன் என்றது நாங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்ப்போம் பி டைப் செமி கண்டக்டரையும் ஒன் டைப் செமி கண்டக்டரையும் ஒன்றாக உருவாக்கி இந்த பிஎன் ஜங்ஷனில் ஒளி விளைக்க இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்பட்டது பிஎன் ஜங்ஷன் சரிதானே அப்போ இது ஒரு இது பற்றி நாங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்க்க வேண்டிய கிடக்கு அப்போ அதை ஒரு அமைப்பை தான் நான் நீங்கள் காட்டுக்கிறேன் அப்போ இந்த ஞாயிற்றுக்கழத்தின் மூலமாகவும் நாங்கள் மின் இயக்க விசையை உருவாக்கி மின்னோட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் சரிதானே அப்போ பொதுவாக இங்கே இடங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு இந்த ஞாயிற்றுக்கழம் சோழ பேனல்ஸ் அதன் மூலமாக மின்னோட்டத்தை போடுறது சரியான மலிவானது இப்போ அதை எல்லோரும் செய்து கொண்டு வருகிறோம் அப்போ அதுக்குரிய ஒரு அமைப்பை தான் நான் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் பிஎன் சந்தி மூலமாக நாங்கள் இங்கே அடுத்த ஒரு வாட்டை உருவாக்கி கொள்கிறோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் டைனமோ ஒன்று பார்க்குறோம் டைனமோ மூலமாக மின் இயக்க விசையை உருவாக்கி கொள்கிறோம் அப்போ டைனமோ மூலமாக மின் இயக்க விசையை உருவாக்கி கொள்கிறோம் என்று அது குறியான கொமனான முறையாக இருக்குது அதுக்குரிய அடிப்படை தத்துவம் அடிப்படை தத்துவம் என்னென்னா இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு கோயிலுக்குள்ளே மெக்டென்ட்டை செலுத்துது மெக்டென்ட்டை செலுத்திக்க அந்த மெக்டெட் வந்து அந்த காந்த புலங்கள் வெட்டு பெறதால் மின் இயக்க விசை உருவார் இதுதான் அடிப்படை டைனமோ தத்துவம் சரிதானே இதை மின்காந்த தூண்டல் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இந்த முறையில் தான் மின்சாரம் இங்கே நான் உங்கள் எங்களுக்கு ஹைட்ரோ பவர் என்றது இதுதான் ஒரு டேம்லேருந்து இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு ராட்சத டைனமோவுக்கு சுழலி மூலமாக சுழற்றப்பட்ட அந்த டைனமோ சுத்துறதால் மின்னோட்டம் புறப்படுது நாங்கள் டைனமோ என்ற பகுதியை மின்காந்த தூண்டல் என்ற பகுதியில் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் அப்போ இதன் மூலமாக மின் இயக்க விசை உருவாக்கப்படுகிறது அதன் மூலமாக இலத்திரங்கள் ஓடி எங்களை மின்னோட்டம் புறப்படுது சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இருக இருக்க மின் பளிங் அதாவது பீசோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் என்றது இது வந்து ஒரு இது ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இருக்குது நேச்சுரலாகவும் இருக்குது ரெண்டு வழியிலையும் இந்த கிறிஸ்டல் காணப்படுது ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் தயாரிக்கலாம் அந்த அந்த கிறிஸ்டலில் நாங்கள் ஒரு நெருக்கத்தை கொடுக்க அங்கே மின்னோட்டம் ஒன்று உருவாக்கும் அதான் எங்கள் இடுக்கிகளுக்கு இடையில் வச்சு ஒரு நெருக்கத்தை கொடுக்குற கிளிப்பை காட்டியிருக்கிறேன் கொடுக்கேக்க அங்கே ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று உருவாகுது அந்த பளிங்க வச்சு நெருக்கேக்க அப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான முறையில் மின் இயக்க விசை உருவாக்கப்படுறது நான் காட்டு சொல்லி கொண்டு போகிறதெல்லாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமான முறைகளில் மின் இயக்க விசையை உருவாக்கப்படுறது அப்போ இதில் இதை உங்களை லேபில் நியமாக கொண்டு இருந்தது ஒரு எஸ்லோன் பைப் ஒரு அரேஞ்ச் எஸ்டோன் பைப்பில் அதை கீழே அதை வச்சுருக்கணும் இது ஒரு மாபிள்ள போட்டோ உடனே ஒரு கனகாலத்துக்கு மேலே இருந்தது அந்த லேப்பில் போட்டோன்னே அங்கே இங்கே லைட் தொடுபட்டிருக்கும் அதில் லைட் எரியும் எல்இடியும் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் லைட் எரியும் இப்போ மாபிள் விலையக்கு ஒரு விசையை ஏற்படுத்துது அந்த இதில் அப்போ அதில் மூலமாக ஒரு விசையை ஒன்று ஏற்படுத்தப்படியாக அங்கே எல்லாத்திரங்கள் உரு உருவாக்கப்படுறது ப்ரெஷர் ஒன்றை கொடுக்க சரிதானே 
அப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான முறையில் நாங்கள் இங்கேயும் மின்னியக்க விஷயம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் வெப்ப இணையண்ட் அப்போ இது சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள் வெப்பமானியில் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் வெவ்வேறு இனமான லோகங்கள் வெவ்வேறு இனமான லோகங்கள் வெவ்வேறு வெப்பல வித்தியாசத்தில் வச்சிருக்கேக்க சரி அவண்டு ஹாட் ஜங்ஷன் மற்ற கோல் சூடான குளிரான முனைகளில் வச்சிருக்கேக்க எங்களுக்கு இதுக்குள்ள கல்வனோமீட்டரில் என்ன நடக்குது திரும்பல் காட்டப்படும் மின்னியக்க விஷயம் ஒன்று உருவாக்கப்படுது இது வெப்ப இணை பொதுவாக நாங்கள் இதை பார்த்துருக்கிறோம் அப்போ இது இந்த டிஜிட்டல் வெப்பமானி ஒன்றையும் போட்டு காட்டியிருக்கிறோம் என்ன டிஜிட்டல் வெப்பமானி என்றது வந்தது எங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு போட்டு காட்டியிருந்தவங்க அப்போ அது இந்த வெப்ப இணையை வச்சு தான் தொழிற்படுது இந்த டிஜிட்டல் வெப்பமானி இப்போ ஏற்கனவே எங்களை வெப்ப இணையாளை பற்றி தெரியும் அப்போ இந்த வெப்ப இணை மூலம் மின்னியக்க விஷயம் உருவாக்கப்படுதும் இதுவும் ஒரு புது வழி மின்னோட்டத்தை உருவாக்குறோம் ரைட் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் கடைசி போட்டோ எலக்ட்ரிக் செல் அப்போ இது ஒரு மெட்ரன் ரேடியேஷன் என்ற பகுதியில் நாங்கள் இதை பார்க்க வேண்டி கிடக்கும் ஒளி மின்கலம் என்றது ஒளி பிடிக்கேக்க தகடுகளில் வெவ்வேறு இனமான சோடியம் பொட்டாசியம் போன்ற எல்லா தகடுகளில் ஒளி பிடிக்கேக்க இலத்திறன் விடுவிக்கப்படும் ஒளியை பிடி கேட்க இல்லத்துடன் முடிவிக்கப்படும் அப்போ இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான முறை ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல் என்று இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ ஒளி பிடி கேட்க தகடுகள்லேருந்து இல்லத்திறன்கள் விடுவிக்கப்படுறது அது அங்கே பிஎன் ஜங்ஷன் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழத்தில் அப்போ இங்கே சாதாரண லோகங்களில் இல்லத்திறன்கள் ஒளி சக்தியை கொண்டிருக்கும் அந்த சக்தியை விடுவிக்கு இல்லத்திறன் விடுவிக்கும் அது ஒளி மின் விளை வந்து நாங்கள் மெட்ரன் ரீடியேஷன் பகுதியில் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான முறை அப்போ இவ்வளவு வித்தியாசமான முறைகளிலேயும் தான் எங்களுக்கு மின்னோட்டம் பெறப்படுது இந்த கடல் அலையில் மின்சாரம் பெறுறது நீங்களுக்கெல்லாம் கடல் அலையிலேருந்து மின்சாரம் பெறப்படுது அட்டமிக் பவர் அண்டு பிளான் போட்டு அணு உலைகள்லேருந்து மின்சாரம் பெறப்படுது வேறு ஒரு கன முறைகளில் மின்சாரம் பெறுது ஆனால் இந்தளவு மின்சார முறைகளும் திருப்ப இந்த ஏழு முறைகளுக்கே ஏதோ ஒரு முறைக்கு தான் போகுது இப்போ உதாரணம் கடல் அலையிலேருந்து மின்சாரம் புறப்படுதுன்னு சொன்னால் இந்த கடல் அலையை கொண்டு டைனமோவை இயக்க பண்ணி கேட்டா அதான் முடிவு கடலையை கொண்டு டைனமோவை அணு உல மூலம் மின்சாரம் பண்ணால் அணு சக்தியை எடுத்து அங்கே நீராவிய நீரை கொதிக்க பண்ணி இப்போ எந்த திருப்ப டைனமோ தான் இயக்க பண்ண அப்போ எல்லாமே கடைசியில் இதுக்கெல்லாம் வந்து முடியுது நாங்கள் இந்த ஏழு முறைகளுக்குள்ளே தான் மின்ன உற்பத்தி செய்கிற முறைகள் வருகிறது சரி தானே பார் ஒரு எளிய மின்கலத்தில் எவ்வாறு நான் சொன்ன உங்களை சொன்னால் இப்போ பார்க்கணும் வந்து எளிய மின்கலத்தில் எவ்வாறு அழுத்த வேறுபாடு உருவாகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாகசப்பு மின் வாய்க்கள் இது ஐதான சல்பொரி அமிலத்துக்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ அது மின்ன இந்த சல்பூரி கமலம் மின்பகுப்படையும் ஹெச்ஓஎஸ்ஓ மின்பகுப்படையும் மின்பகு படைஞ்சோடனே இங்கே நாக தட்டு நோக்கி சய அயன்கள் வந்து செய்யும் அப்போ நாக தட்டு வந்து சய அழுத்தத்தில் வரும் சய அழுத்தம் கூடினதாக வரும் நாக அழுத்தம் அதாவது அழுத்தம் குறைஞ்ச இடமாக இருக்கு நாக செப்பு வந்து அங்கே நேரங்கள் போய் சேர்ந்து அழுத்தம் கூடிய இடமாக இருக்கும் நேரழுத்தம் கூடினதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே இலத்திரன்கள் சய அழுத்தத்திலேருந்து சக அழுத்தம் நோக்கி போ ஆனால் நாங்கள் மின்னோட்டத்தை செம்பிலேருந்து நாகத்துக்கு போகிறதா தான் காய்ச்சி கொள்வோம் மின்னோட்டம் சரி அப்போ இங்கே இலத்திரங்கள் அப்போ இது கூடினோடனே நாங்கள் வெளியில் பேட்டியாக தொடுத்து விட்ட உடனே இலத்திரங்கள் பாய போகுது சயலேருந்து சகவை நோக்கி இலத்திரங்கள் பாய அப்போ இதுதான் அடிப்படையாக ஒரு கலத்தில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி உள்ளுக்க மின்பகுப்பு நடக்கும் இப்போ உள்ளுக்கையும் அப்போ அயன்கள் அப்படின் இயக்கம் இருக்குது திருவத்துக்குள்ளால் அப்போ அங்கே நான் இனி சொல்லுவேன் உட்தடையண்டு கலத்தின் உட்தடையன் அப்போ அயன்கள்ட நகர்வு கொண்டு உள்ளுக்குள்ள நடக்க போயிக்க அதுக்கு ஒரு தடை வழங்கப்பட போகும் ஆகவே கலத்துக்கு ஒரு உட்தடை ஒன்று இருக்கு அது ஸ்மோலாரால் கொடுக்கும் அப்போ இதுதான் கலந்தின் ஒரு அமைப்பு அப்போ இதில் இப்படித்தான் 
நாங்கள் களத்திலேருந்து மின்னோட்ட மடுக்கைக்கு நடக்கிற நிகழ்வாக இருக்க போது ரசாயன தாக்கம் நடக்குது அப்போ இங்கே ரசாயன தாக்கத்தின் மூலம் மின்னோட்டம் பரவும் ரைட் அப்போ நாங்கள் இப்போ களத்தை குறியீடு செய்ய போகிறோம் அப்போ அழுத்தம் கூடிய நீர் அழுத்தம் கூடிய சக முடிவுழத்தாலையும் அது பெரிய கூட்டாலையும் சய அழுத்தம் கூடினது அதாவது மறை அழுத்தம் கூடினது வந்து சய சிறிய கூட்டாலும் குறிக்கப்படும் பேட்ரியில் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இப்படி தான் களத்தை குறியீடு செய்வோம் இப்போ களத்தின் மின்னியக்க விசை என்று சொல்கிறோம் அது என்னென்ன பிரபாப்பும் அதை ஈயால் குறிப்போம் மற்றது உத்தடு களத்தின் உத்தடு சரியோ அப்போ இதை இப்படியும் குறிக்கலாம் நாங்களோ இந்த உத்தடையை செப்பரேட்டாக மார்க் பண்ணலாம் விளங்குதோ ஆனால் இங்கே செய்ய வேண்டியது வந்து ஒரு வட்டம் ஒன்றை போட்டுக்கொள்வோம் அப்படியும் கலத்தை குறியீடு செய்யலாம் விளங்குதானே அப்போ நாங்கள் இந்த கலத்துக்கு குறுக்கே நேரடியாக ஒரு வோல்ட்டு மானிய இணைச்சம் என்று சொன்னால் இந்த உத்தடை உள்ள ஒரு கலத்துக்கு குறுக்கே நேரடியாக ஓட்டு மானிய இணைத்தம் என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த களம் வந்து திறந்த சுற்றில் உள்ளது சரிதானே களம் வந்து திறந்த சுற்றில் உள்ளது அப்போ இந்த நேரத்தில் களத்தின் முடிவிடங்களை கொடுக்கிற அழுத்த உருவாட்டு தான் இந்த வோல்ட்டு மானி வாசிக்கும் அதாவது மின்னோட்டம் போயாது ஏனென்றால் கல வோல்ட்டு மானி நாங்கள் சொல்கிறோம் முடிவிலி தடை உடையது இப்போ மின்னோட்டம் பாயாது போகாது மின்னோட்டம் இல்லை ஐடியலாக நாங்கள் கதைக்கிறோம் இதை லட்சிய வோல்ட்டு மானி அது என்ன முடிவிலி தடை அதனோட மின்னோட்டம் அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வோல்ட்டு மானி களத்தின் மின்னியக்க விசையை வாசிக்கும் என்று சொல்லுவோம் மின்னியக்க விசை நாங்கள் ஒரு தடைக்கு குறுக்கே இணைச்சம் என்று சொன்னோம் அதாவது தற்பொழுது களத்தை நாங்கள் ஒரு தடைக்கு குறுக்கே இணைத்தம் என்று சொன்னோம் இப்ப மின்னோட்டம் ஓடும் இப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் போல்ட்டு மாதிரி அங்காலே முனைக்கலாம் போல்ட்டு தான் இங்காலே முனைக்கலாம் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நேரத்தில் போல்ட்டு மாதிரி களத்தின் முடிவிட அழுத்த வேறுபாட்டை வாசிக்கணும் போல்ட்டு மாதிரி வாசிக்கிற வாசிப்பு லெத்தானியாக மின்னியக்க விஷயம் குறைவாக களத்தின் முடிவிட அழுத்த வேறுபாட்டு வாசி அது அது இதே அழுத்தவருடன் இது குறுக்கையும் இருக்கும் ரெண்டும் தானே விளங்கும் அப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் வோல்ட்டு மானி வந்து களத்தின் முடிவிட அழுத்த வேறுபாட்டை வாசிக்கணும்னு சொல்கிறோம் அது மின்னியக்க விசையிலும் குறைவாக இருக்கு சில வேளைகளில் மின்னியக்க விசையை வாசிக்கலாம் எப்போ அந்த சந்தர்ப்பம் எப்போ அந்த சந்தர்ப்பம் வந்தால் இந்த உத்தட பூஜ்ஜியமான சந்தர்ப்பம் கவனம் எவ்வளோ கொடுங்க உத்தட பூஜ்ஜியமான சந்தர்ப்பத்தில் பழுத்த மாணிக்கெல்லாம் இதில் தேவை கவனம் எவ்வளோ கொடுங்க இது அப்போ உத்தட பூஜ்ஜியமாகிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஓட்டு மாணி இந்த மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசையை விளங்கு தானே அப்போ நாங்கள் இதிலேருந்து மின்னியக்க விசை மின்னழுத்த வேறுபாடு என்றதுக்கு பாருங்க மின்னியக்க விசை களத்தின் மின்னியக்க விசை என்றால் என்ன களத்தின் மின்னியக்க விசை என்றால் என்ன அப்போ அதுக்கு நாங்கள் வரைக்க நாங்கள் இங்கே மின்னியக்க விசை என்றதுக்கு வரவழக்கணம் கொடுக்குறோம் அழகு நேரேற்றத்தை அழுத்தம் குறைந்த மறை மின்வாயில் இருந்த அங்கே நேற்று உங்களை விளங்கி அழுத்தம் கூடிய நேர் மின்வாய்க்கு கொண்டு செல்வதற்கு செய்ய வேண்டிய வேலை 
இப்போ ஏற்கனவே வேலையை பற்றி படிப்பிச்சுட்டேன் அதாவது நிலைமைப்பில் அதுக்கு முன்னுக்கு நான் உங்களை சொன்னேன் டபுள்யூ சமன் விக்யூ அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த மின்னியக்க விஷயம் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் கியூ வந்து உண்டாகிடுது ஒரு கூலமாக இருக்கு அப்போ கியூ ஒரு கூலமாக அமையக்க அழுத்தம் குறைந்த மின்வாயிலிருந்து நேரேற்றத்தை அழுத்தம் கூட அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மடமே அப்படி நடக்காது இலத்திரங்கள் தான் பாய் அப்போ நாங்கள் அங்கே மின்னியக்க அங்கே வேலை ஒன்றை செய்யிருக்கிறோம் அப்போ அது அங்கே மின்சக்தியாக சேமிக்கப்படும் சரிதானே அங்கே அந்த களத்தில் மின்சக்தியாக சேமிக்கப்படும் அப்போ அழகு நேர் எடுத்து அழுத்தம் குறைந்த மறை மின்வாயிலிருந்து அழுத்தம் கூடிய நேர் மின்வாய்க்கு கொண்டு செல்வதற்கு செய்ய வேண்டிய வேலை இந்த மின்னியக்க விசேஷம் இது மூலியாக அங்கே சேமிக்கப்படும் சக்தியாக அப்போ இதில் நாங்கள் அடுத்ததாக இப்படியும் சொல்லலாம் ஒரு களமானது திறந்த சுற்றில் உள்ள போது அதன் முடிவிடங்களுக்கு இடையில் அழுத்த வேறுபாடு அதன் மின்னியக்க விசேஷம் விளங்கு தானே அப்போ இது ரெண்டே நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் நான் இது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ கிளிப் அழக்க மின்னியக்க விசையை அளக்கிறது அது தடையே போட்டு அழக்கேக்கேன்னு அடக்குதுன்றதை பார்க்க போகும் அப்போ இங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேட்ரியை காட்டுறோம் பெருசோ சிண்டனோ ஒன்றை சமைஞ்சு போல்ட் அழுத்த ஒரு வாழில் காணப்படுகிறது அப்போ இங்கே இல்லத்திரங்கள் போகுது சரி தானே அப்போ அழுத்திரங்கள் இப்போ ஓடத்து வாங்கினோன்னா அழுத்த ஒரு ஆடு முடிவு அழுத்த வாடு குறைஞ்சு சரி தானே இந்த தடைக்குள்ளால் போகிற முடியும் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு தடை காணப்படும் பேட்ரிக்குள்ளே அது தான் அகத்தடை என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கட்டின முடிவுகள் கிடைக்கிற அழுத்த ஒரு ஆடு முடிவு அழுத்த ஒரு ஆடு சொல்லுவோம் பேட்ரி அப்போ இதில் இல்லத்திரன் போய் சாய முடிவு அழுத்திட்டு வந்து சாய முடிவுத்துக்கு வரும் சரி தானே அப்போ இங்கே ஒரு பேட்ரியை மூலமாக நாங்கள் எப்படி ஒரு இல்லத்திரங்கள் போகுது என்றதை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் அப்போ உள்ளுக்கும் ஒரு தடை காணப்படும் அதை தான் நாங்கள் அகத்தடின்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு இந்த கெமிக்கலுக்கு ஒரு தடை காணப்படும் விளங்குதோ அப்போ அது எங்களுக்கு அகத்தடையாக சொல்லப்படும் இப்போ அழுத்த வேறுபாட்டையும் இன்னைக்கு விஷயம் தெளிவாக வேறுபடுத்தி கொள்ளுவோம் ரெண்டுக்கும் உரிய அழகு போல் தான் இன்னைக்கு விஷயம் போல் தான் அழகப்படும் அழுத்த வருவானம் போல் தான் அழகப்படும் ஆனால் தெளிவான வேறுபாட்டை பார்த்து கொள்ளுங்க என்னென்றால் அழுத்த வேறுபாடு இந்த சுற்றில ரெண்டு புள்ளிகளிலே ஏற்படுது தடைக்கு குறுக்கே ஏற்படுது அழுத்த வரும் மின்னிக்க விசையன்றது இந்த கலத்தோட மின் முதலோட சம்மந்தப்பட்டது சரிதானே அப்போ மின்னியக்க விசை காரணமாக மின்னோட்டம் ஏற்பட்டால் தான் அழுத்த வேறுபாடு ஏற்படும் விளங்குதோ அப்போ மின்னோட்ட சம்மந்தமாக மின்னியக்க விசை காரணமாக ஏற்படுற விளைவு தான் இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு மின்னியக்க விசை மின் முதலோட சம்மந்தப்பட்டது அழுத்த வேறுபாடு ரெண்டு புள்ளிகளோட சம்மந்தப்பட்டு ஏற்கனவே நாங்கள் எலக்ட்ரோசட்டிக்கில் இந்த அழுத்த வேறுபாடு சம்மந்த வேற விளக்கணும் இருக்கும் நான் முதல் சொன்ன நான் முதல் துவக்க வகுப்புகளில் அழுத்த வேறுபாடு என்னென்று நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் முதலாவது வகுப்பில் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் ஒரு அழகு நீரேற்றம் பாயக்கேன்னு பார்க்கணும் இங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு மின் வாயிலேருந்து பாயக்கேன்னு சொல்கிறோம் சரி தானே அப்போ சுற்றில் தடையில் தங்கியிருக்கும் இந்த அழுத்த வேறுபாடு இங்கே அகத்தடையை பார்க்க நான் உங்களுக்கு சொன்னால் நான் அகத்தடையை பற்றி சொல்லி இருக்கிறேன் களத்தில் உள்ள ரசாயன பொருட்கள் களத்தினுள் மின்னோட்டம் செல்லும் போது அயன்கள் தான் அதுக்குள்ளே போகுது மின்னோட்டத்தை பங்கு கொள்ளுது அந்த மின்னோட்டம் உள்ளுக்க ஏற்கனவே பார்த்த கலத்தின் அடிப்படையில் தெரியும் செல்லும்போது அதுக்கு ஒரு தடையை வழங்குறோம் அது தடை தான் அகத்தடை என்று நாங்கள் சொல்லிக்கோம் போல்ட் மீட்டருக்கு பதிலாக இங்கே இந்த பல்மானியை காட்டுறோம் பிறகு நான் போல்ட் மீட்டரை காட்டுறேன் போல்ட் மானியையும் பல்மானிய நாங்கள் இருநூறு போல்ட் மில்லி போல்ட்டுக்கு வச்சு போட்டு சரி தானே நாங்கள் இங்கே நேரடியாக பேட்ரியை குறுக்க இணைச்சி வச்சுருக்கிறோம் சரி அந்த போல்ட் இருநூறு மில்லி போல்ட்டில் விட்டுருக்கேன் பார்த்திங்களா தெரியும் இப்போ இது எல்லாம் இருக்குது லேப்பில் அப்போ இது பல்மானி டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர்னு சொல்கிறோம் டிஜிட்டல் பல்மானி என்று சொல்கிறோம் இலக்க பல்மானி சரி அங்கே போல்ட் மீட்டரையும் நேராக காட்டுறேன் களம் திறந்த சூட்டிலே இருக்கேக்க நேரடியாக அழக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்று வருஷம் மாறும் அதில் ஒன்று வருஷம் ஏழு என்ன அங்கே திருத்தமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒன்று வருஷம் ஆறு வோல்டேஜை காட்டுது நேரடியாக களம் அளக்குது வோல்ட் மீட்டரால் நேரடியாக களம் அளக்கப்படுது அழுத்த வேறுபாடு அப்போ இது களம் திறந்த சுற்றில் இருக்கிற நிலையில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடாக அமையுது சரிதானே களம் மூடிய சுற்றிக்கு அங்கே இடையில் ஒரு தடையை இணைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அழகு வீடு மாறிட்டு ஒரு சிறிய மாற்றம் காணும் ஒன்று வருஷம் ஆறுலேருந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வருஷம் நாலு இந்த உட்தடை மிகவும் குறைவாக காணப்படும் இந்த களங்களுக்கு ஆகவே இந்த வோல்டேஜ் மாற்றம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அங்கே பார்த்திங்களா அது ஒன்று வருஷம் ஆறுலேருந்து இங்கே ஒன்று வருஷம் நாலு வேணிக்குது சரிதானே அப்போ 
இது நாங்கள் களம் உண்டு உத்தடையை கொண்டிருக்கின்ற காடலாம் அப்போ தடை கிணக்கேக்கு தான் மின்னோட்டம் வழங்கப்படுகிறது அப்போ அதில் அழுத்தம் குறையுது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக உண்மையா வோல்ட் மீட்டருக்கு ஒரு சிறியளவு மின்னோட்டம் போயிடும் விளங்கு அப்போ இதுதான் புற நாங்கள் இந்த மல்டி மீட்டரால் நாங்கள் புற அளக்கிறோம் அளக்கேக்க அங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி ஐநூற்றி ஆறு மில்லி வோல்ட் ரெண்டு காட்டுது மில்லி வோல்ட்டில் விட்டுருக்கிறேன் சரி தானே இங்கே ஒன்று சென்னால் அது ஒன்று எந்த ரெண்டுக்கு முடியாத வேறுபாடு இருக்க வேண்டிய இது திருத்தமானது அதை எங்கே மறைச்சிக்கொள்ளலாம் ரை நாங்கள் களத்தை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று களம் மின் முதலாக தொழிற்பட மின் முதல் சோஸ் சோசாக தொழிற்படையே களம் மின்னோட்டத்தை வழங்கும் சரி அதை தெளிவாயிருக்கும் களம் மின்னோட்டத்தை வழங்கும் தடைக்கோ என்னத்தோ களம் மின்னோட்டத்தை வழங்கும் மின்னியக்க விசை உத்தடையார் களத்திலேருந்து மின்னோட்டம் வெளியில் போகும் அங்கு தானே தடைக்கு போகுது தடையாருக்கு போகுது இப்போ இதில் மின்னோட்டம் போகிறபடியாக நாங்கள் சொன்னாங்க தானே உத்தடை இருக்கிறபடியா அந்த களத்தின் மின்னியக்க விசை பி என்ற அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு குறை அப்போ இது இந்த முடிவிட அழுத்த வேறுபாடு பி ஆக காணப்படும் இந்த முடிவிட அழுத்த வேறுபாடு பி ஆக காணப்படும் நம்ம களத்தின் முடிவிட அழுத்த வேறுபாடு பி கிராங்கிரும் மேன் மின்னோட்டத்தை வழங்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் களம் மின் முதலாக தொலைப்படும் அப்போ களத்திலேருந்து பிறப்பிக்கப்படுறது என்ன அப்போ இஐ தான் களத்திலேருந்து பிறப்பிக்கப்படுறதாக அமையப்போ பிறப்பிக்கப்படுறவர் பிறப்பிக்கப்படுற வலு வலு உட்தடையில் வெப்பமாக விளந்தது அப்போ ஆர் தடையின்றபடியால் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சுட்டோம் வெப்பமாக அழைக்கப்படுறது ஐஸ் கேட் ஆர் வெளித்தடையில் வெப்பமாக விடயமாக்கப்பட்டது அது ஐஸ் கேட் இன்று கேபிட்டல் ஆகுது அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்டா இந்த பிறப்பிக்கப்பட்ட வலு தான் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு சமன்பாட்டுக்கு வாரம் இந்த பிறப்பிக்கப்படுற வலு தான் இந்த உட்தடையிலே விரைவாகவும் போயிருக்கு அதே நேரத்தில் வெளித்தடையிலேயும் போயிருக்கு அப்போ நாங்கள் சக்தி காப்பின் அடிப்படையில் இஐ சாமன் ஐஸ்கேட் இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஐஸ்கேட் இன்டு கேபிட்டல் ஆர் விளங்குதோ அப்போ இதிலே இருந்து ஐயா பட்டினம் வேண்டா இ சாமன் ஐஆர் ப்ளஸ் ஐஆர் இப்போ இந்த ஐஆரை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லலாம் இந்த ஐஆர்ன்றது இது குறுக்க இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு அதுதான் இது குறுக்க இருக்கிற காலத்தின் முடிவிடங்களை குறுக்க இருக்க அழுத்த வேறுபாடாகவும் அமை ரெண்டுமே உண்டு தான் ஆகவே நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை எப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதாவது வந்து இரு பிரதான சமன்பாட்டாக எழுதி கொள்ளலாம் அதாவது இ சாமன் ஐஆர் ப்ளஸ் வி ஆகவே இதிலேருந்து முடிவு வந்து வழியாளத்த ஒரு ஆடு வி சாமன் இ மைனஸ் ஐ என்று ஆகும் இது களம் மின் முதலாக தொழிற்படைக்க இந்த நிகழ்வு நடக்குது வி சமன் இ மைனஸ் ஐஆர் என்ற நிகழ்வு நடக்குது அப்போ அதாவது வந்து வெளி அழுத்த ஒரு வார்டு மின்னிய கேசன் பார்க்க குறைவாக இருக்கும் அந்த ஐஆர் என்ற குறைவாக இருக்கு பார்க்க தெரியுது அடுத்தது மின் சாதனமாக தொலைப்படுது மின் சாதனம் என்று சொன்னால் இப்போ சாதனமாக பல் அல்லது அயன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் மின் சாதனம் மின் சாதனமாக தொலைப்படுதா களத்துக்கு மின்னோட்டம் இருக்கு அதாவது சார்ஜ் பண்ணுற நிலைமை களம் சார்ஜ் பண்ணுற நிலம் அப்போ ஏதோ ஒரு சப்ளைலேருந்து தான் நாங்கள் களத்துக்கு நாங்கள் வழங்கி கொண்டு இருப்போம் இப்போ அந்த சப்ளை வந்து வி வோல்டேஜில் இருக்கண்டு வைக்கும் சார்ஜராக வழங்கி கொண்டு இ உத்த அது என்ன உத்தடையா இப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் மின்னோட்டம் களத்துக்குள்ளே போய்கொண்டு சரியா மின்னோட்டம் களத்துக்கு உள்ளே போய்கொண்டிருக்க நில நிலம் அப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் களத்துக்கு வழங்கப்பட்டது இங்கேயும் தான் வழங்கப்படுறது அது வெளியிலேருந்து ஒரு சார்ஜரோ என்ன வழங்க அப்போ அது விஐ ஆகாமல் 
அந்த வழங்கப்படுறதுக்கு என்ன நடக்குது பேட்ரியில் சக்தி ரசாயன சக்தியாக சேமிக்கப்படுது அப்போ அது ஈயா அதே நேரம் அப்படி சேமிக்கப்படுற நேரம் உத்தடையிலேயும் விரியமாக்கப்படுது அது என்ன ஐஸ் கேர் இப்போ நாங்கள் இந்த முறை இந்த சமன்பாட்டு எழுதுக்கு எப்படி எழுதணும் வழங்கப்படுறது விஐ அது சமன் சக்தி காப்பின் அடிப்படையில் இஐ பிளஸ் ஐஸ் கேடார் அப்போ வி சமன் இ பிளஸ் விளங்குகிறோம் அப்போ இது இ ப்ளஸ் ஐஆர் ஆக அமை அப்போ இந்த நிலைமையில் படிவா விளங்கணும் அப்போ அழி அழுத்துருவாடு மின்னிய கேசன்பா கூடு வைக்கும் ஏன்டா சப்ளை பண்ணப்படுது வேறு ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு மின் முதல்லேருந்து சப்ளை பண்ணப்படுது அப்போ இந்த உடனே பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணப்படுது சரி தானே இப்போ அதை கவனிச்சு கொள்ளணும் ரைட் கலங்கள்ன்ட்டு நாங்கள் இப்போ சீர்மானத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கலங்களை பற்றி இருக்கணும் படித்தனா கலங்கள் மின்னிய கேச உடுத்தட இப்போ நாங்கள் கலங்களை தொடுக்க போகிறோம் அது முதல் கலங்களுடைய தொடர் நிலை இணைப்பை பார்க்க போகிறோம் கலங்களுடைய தொடர் நிலை இணைப்பு அப்போ தொடர் நிலை இணைப்புன்னு பார்க்க இப்போ மின்னிய கேபி செய்யும் உத்தடை ஆறுமுடைய எண் கலங்கள்னு வச்சுக்கொள்வோம் இப்படி எண் கலங்கள் எண் கலம் எண்ணிக்க வந்து எண் தெரியும் அப்போ எண் கலங்கள் வழித்தடைக்கு இணைக்கப்படுது அப்போ இதை நாங்கள் இப்போ தனி ஒரு கலமாக்கினோம் என்று சொன்னால் தனி ஒரு கலமாக்கினோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இப்படியே மின்னிய கேசையை அட் பண்ணிக்கொள்ளும் அப்போ என் கலங்க ஒரு கலத்தால் மின்னிய கேசை ஈ என்றால் என் கலத்தாலே மின்னிய கேசை எண்ணியாக வரும் அப்போ உத்தடை என்ன வரும் இந்த ஆறு அந்த ஸ்மால் ஆர் என்ற உத்தடைகள் எல்லா கலங்களும் தொடர் நிலையில் அடக்கும் ஆகவே தொடர் நிலை என்னுடைய என் ஆறு ஆண்டு வரும் அடித்தடையாக இருக்கணும் இதுதான் இதுக்குரிய சமவெளி அமைப்பாக வரும் இப்போ மின்னோட்டம் ஐசாம என்னோட போது ஹெட்வெண்ட் விதி படிக்கையில் இப்படி சொல்லி விடலாம் அதாவது இப்போ இதுலேருந்து மின்னோட்டத்தை காணலாம் பார்ப்போம் கேட்டு விதி வந்து இப்போ மின்னிய விசையின் அச்சிரண கூட்டத்தொகை அச்சுற்றில் ஐயார் பெருக்கங்களின் அச்சிரண கூட்டத்தைக்கு சமனாயிரு அதான் நடத்த பார்க்க போகிற கேட்டுவன் விதி என் இதில் மின்னோட்டத்தை காண வேண்டி கிடக்கு அதுக்கு வேண்டி நான் இப்படி போக வேண்டி கிடந்தது கேட்டுவன் விதி விளக்கமாக பார்க்க இந்த மின்னோட்டம் ஐ காண்றது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கு அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கலங்கள் சமாந்திரமாக இணைக்கப்படுறது அப்போ என் கலங்களையும் இப்படி இணைக்க கலங்கள் சமாந்திரமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம் அப்படி என் கலங்கள் இருக்க போகுது என் கலங்கள் அப்போ வழித்தடையாக 
வணங்க தானே அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் தனி ஒரு கலமாக மாற்றிக்க எல்லா கலங்களும் பொதுவாக இணைக்கப்படும் சமாந்திரமாக இணைக்கப்படுக்க எல்லா கலமும் அப்போ அது பொது முன்னிக்குவேஸ் தான் வரும் அப்போ ஈ அண்ட் மின்னிய கேவிஸ் உத்தடையே பார்க்க வடிக்கிறக்க வழித்தடை ஆறுக்கு இருக்க போகுது உத்தடையை பார்க்க வழிக்கிறக்க எல்லாம் வந்து சமாந்திரம் அப்போ ஒன் ஓ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு உடைய தடையை காண்டு ஒன் ஓ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஓ ஆர் அப்படி இப்படி போக போகுது அப்படி என் தரம் இருக்க போகுது இப்படி என் கலங்கள் இருக்கு அப்போ எக்ஸாமன் அப்போ முளையுத்தடை எக்ஸாமன் ஆர் ஓவ என் ரெண்டு பேர் ஆர் ஓவ என் ரெண்டு பேர் அங்கே தானே அப்போ இதில் மின்னோட்டது கணக்கம் என்று சொன்னால் அதே மாதிரி அப்போதைய மாதிரியே டேட்டா ஈசாமன் ஐ இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஐ இன்டு ஆர் ஓ அது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதானே அப்போ இதில் தான் இந்த கலங்கள்ல கலந்த ஒழுங்கு அப்போ இதில் ஒன்று கவனிக்கணும் இப்போ உத்தடை கூடிய கலம் என்று சொன்னால் உத்தடை குறைஞ்ச கலம் என்று சொன்னால் அப்படி இணைக்கணும் என்றதை பார்க்கலாம் இப்படி இந்த தனியே இது தொடரையும் சமாந்தரையும் தனியை தான் கலக்கியிருக்கிறேன் இனி கலங்கள்ல கலந்த ஒழுங்கையும் பார்க்கலாம் அப்போ ஏற்கனவே எடுத்த சமன்பாடு ஐ வந்து என்னியோவ ஆர் ப்ளஸ் என்ஆர் என்றது சமன்பாடு அது கலங்கள் தொடர் நிலையில் இங்கே சமாந்தர நிலையில் இப்படி சமன்பாடு அப்போ உட்தட குறைவன்று சொன்ன அப்போ இதை மாற்றி விட்டோம் என்று சொன்னால் இப்போ இது ஐசாமன் இப்படி மாற்றி வச்சு கொள்ளலாம் பூ மாசி என்ன எடுத்தால் என்னியோவ என்ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ரெண்டு வச்சு கொள்ளலாம் சரியா அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ ஆர் வெரி மச் லெஸ் வெளித்தடையோட ஒப்படைக்க உத்தட மிகவும் புறக்கணிக்கத்தக்கதாக அமைஞ்சது என்று சொன்னால் எப்படி ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தி அதிகூடிய மின்னோட்டத்தை பெறலாம் என்று சொன்னால் தொடர் நிலை என்ற இதை பார்த்தீங்கன்னா இது புறக்கணிக்கப்பட்டு இதோட ஒப்படை அப்போ இன்னியோவ ஆறு ரெண்டு பேர் இங்கே மின்னோட்டம் தொடர் நிலையில் சமாந்தர நிலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது புறக்கணிக்கப்பட்ட என்னியோவ என்ன ரெண்டு வந்தால் கடைசியில் ஐசாமன் இஓவா ரெண்டு பேர் அப்போ இப்போ கூட மின்னோட்டம் இங்கே தான் கூட அப்போ உத்தட புறக்கணிக்கக்கூடிய நிலைமையில் நீங்கள் அது கூடிய மின்னோட்டத்தை பெறுறதுக்கு கலங்களை தொடர் நிலையில் இணைக்கும் இப்போ தச்சேலா உத்தட மிகவும் பெருசென்றால் ஆர் மிக பெருசென்றால் அப்போ ஆர் தான் கேபிட்டல் ஆர் தான் இன்னும் ஒரு புறக்கணிக்கத்தக்கதாக வரப்போ அப்போ கேபிட்டல் ஆர் தான் புறக்கணிக்கப்படத்தக்கதாக வரப்போன்னா ரெண்டாவது சமன்பாடு வந்து இந்த இந்த சமன்பாடு என்னியோ ஆர் ரெண்டு பேர் ஐ வந்து என்னியோ ஆர் ரெண்டு பேர் முதலாவது சமன்பாடு இஓ ஆர் ரெண்டு பேர் காணா பார்த்து அப்போ நாங்கள் இந்த நேரத்தில் சமாந்தரமாக இணைக்கணும் அப்போ இது ரெண்டையும் தெளிவாக விளைக்கணும் இந்த நேரத்தில் சமாந்திரமாக இருக்கும் சரியோ அப்போ இப்போ நாங்கள் கலங்கள் இன்றைக்கு பார்த்து மட்டும் இல்லை கலங்களை பார்த்து நாங்கள் உத்தடியை பற்றி பார்த்து நாங்கள் கலங்கள் இணைக்கிற முறையை பற்றி பார்த்து நாங்கள் மின்னியக்க விசையை எப்போ களம் காட்டும் எப்போ களத்துக்கு குறுக்கே முடிவடை அழுத்து ஒரு ஆடு வருது என்றதையே நீங்கள் கவனித்து கொள்வோம்